seu jeito. Me seu jeito a dar Sërish drejt për së drejti, si do dit në ekranin e televizionit klan, jemi me programin ton të përdiqëm si gjithmon në orën 17 fix ose në 75 varet gjithmon. Êshtë ky një moment i cili me sigur ju mban par ekranit, ju bën të uleni, të zini vënd, ndoshta me një kafe sepse Dreka është konsumuar me ko, rehatuar aty për të ndjekur programin ton. Për të takuar edhe ju bashk me ne të ftuarit që kemi menduar të vinë edhe të na vizitojnë sot në salonin ton apo në studion ton. Së pari do të kalojmë tek skrivania, tek skrivania ku ne kemi këndin ton dhe tashmë është bër tradit për ta nisur me të dhëna që ne kemi përgjedhur, ose më sakt me thënin e ditës, me këshillën e ditës, me kalendarin e ditës, i cili është interesant, sepse bëgjojmë, po edhe mësojmë, edhe rifreskojmë, dhe është anjarë e cilat edhe i kemi jetuar së bashku, por që ka ndodhur vitet të shkuara në ditën në cilën e flasim. Sot është dhe nga 21 shtatorë, edhe ka ndodhur njarë të ndryshme në 21 shtatorë të historisë. Do të afillojmë me të pare në fakt që farë është 21 shtatorë e sot, është caktuar si ditë ndërkomtare e paches, pse, sepse në vitin 1981, kjo datë është vendosur nga komet e bashkuara si dita ndërkomtare e paches. Kështu që gëzuar të gjithë dhe ditën e paches. Êshtë një dita bukur, vërtet kjo sot. Po kështu në 21 shtator të vitit 1934, ka lindur kanë të autori kanadez, i njërë në gjithë botën, Leonard Cohen, me siguri shumë për ju që e kanë të kanë të autorin e tyre të preferuar me baladat të mrekullueshme, të jerëza konshme, me një vokal të pa imitueshëm, i mrekullueshëm vërtet është Leonard Cohen, i cili sot bën 82 vjeqë. Pra, u habita kur mora, ku mësova moshën e ti edhe kanë kaluar vërtet shumë vite, por është një legend, le themi, e muzikës letë. Në 21 shtatorë të vitit 1998, ka ndodhur një njëre për cilën shumë prej nesh ndoshta e kujtojnë, kanë qënë dëshmitarë, sëpse e kemi ndjekur në atë periud dit pas dite, lajnë pas lajmi, zhvillim pas zhvillimi. Pikërish në këtë datë, si sot, në 98, është transmetuar në televizion dëshmia e ish presidentit Amerikan Bill Clinton, hera e parë që a i dilte dhe fliste publikisht për qështjën e tratis, a i shumë të diskutuar me Monika Levinskin, duke branuar të vërtetën dhe duke mohuar një kosisht deklaratat e ti të reme që kishtë të bërë më herët. Një histori e cila i ka mbetur në kujtimet e gjithë kujtë, sepse ka i që një histori e fort, dhe mbi të gjitha me mënyrë nësi u menagjua në fakt. Jo vetëm për atë që ndodhi, por mënyrë nësi si Bill Clinton e menagjoj këtë gabim të jetës të ti. Shpreja e ditës, cila shpreja që kemi zjedhur për sot, thamë që sot është dita ndërkomtare e paches, dhe kemi zjedhur një shpreje e cila i kushtohet pikërisht paches, paches shpirtrore. E ka thënë në fakt të Dada Vasuan është një liter shpirtror shumë i njohur, Lumëturia, ajo e vërtet, është një cilësi e brëndshme. është një gjendje mendore, lumëturia. Nëse mendja juaj është në pache, ju jeni të lumëtur. Nëse mendja juaj është në pache dhe ju nuk jeni asjë tjetër, ju mund të jeni të lumëtur. Por, nëse ju, së kemi mbaruar, nëse ju keni gjdo gjë të mundshme në jetë, keni kënajsi, keni pasuri, keni pushtet, por jo pache në mundjen tuaj, atër nuk mund të jeni do të kur të lumëtur. Gjithë shka filon nga pajqa e brëndshme. Pra, e kemi le temi në dorë lumëturin, e kemi në dorë, mund të mungojnë të tirat, por nëse kemi pajqa në brëndshme, kemi shanse për qënë të lumëtur. E kundër të ndodhë, mund të kemi gjithë pasurin e botës, nëse s'kemi pajqa në brëndshme, është vështirë të jemi filmëtur. Dhe kemi qitashtu edhe një këshil, një këshil të ditës që ka përgjithu redaksia jonë, sërish në harmonie dhe në sinkron me thënjen e më parshme. Merë një 30 minuta takime veten tua i gjdo ditë, mbyllni telefonin për të mosu shqetsuar nga skush, dëgjoni muzik, ledzoni, lutuni, meditoni, rikarikoni veten tua i, kështu do të ndjeni të relaksuar në pjesën tjetër të ditës. Për sërite një këtë zakon, gjdo ditë. Më sakt këthejeni në zakon dhe më pas për sërite një gjdo ditë. Mirë! 
to ishën shprejet që ne ve kishim zjedhur për sot, ndërko që unë do të zhvendosem nga këndy, nga këndi i skrivanis, ku shkëmbem, le temi këto përshëndetjet e ditës e nisim barë bukur të pas ditës sonë më sakt, dhe do të kalëm tani në një tjetër moment, është momenti për të ftuar mi kun tonë të cilin kemi, me cilin kemi vendosur të ndajmë sot një bisedi interesante. A i është një mikë sigurisht, sepse në studion tonë në të gjithi kemi miqë, bisedat me ta janë një shkëmbim energjie dhe emocionesh, kështë që edhe sot ne besoj do të kemi një biset shumë interesante. Në fakt, të shtere parë që a i vjenë në studion tonë, vjenë nga Kosova, është një këngtarë shumë njohëri muzikës populore qydetare, një nga këngtarët në është ta më të preferuar të këti zhanëri muzikor, shumë i famshëm, por që ka vendosur, që pikër ishtë popularitetin e ti ta shfrydzoj për një mision më të madhë, për të ndihmuar të tjerët. Rastet e ndihmës të ti nda të tjerëve, të bamjërsi së ti janë vërtet të shumëta. Ishte e pa mundur dhe e pa shmangshme që ne, mos nga bënde për shtype dhe të aftonim, mos e aftonim sot në program për të folur dhe për të suar, mbi ato që janë duke ndodhur. është rasti mu i fundit një rast të jërza konshëm, dihme, nga një fëmije të vogël, për cilin do të klasim më gjatë pak më pas, por jo vetëm kjo rast, ka dhe shumë e shumë rastet të tjera. Êshtë një këngtarë për cilin do shta të të flasim pa tjetër edhe për muzikën, sepse ajo është tjeta e ti, por nga ana tjetër, zemra e madhe, zemra bujare. E këti këngtarin a bërit që sota kemi të ftuarin ton të parë dhe për të mësuar më tepër. Rëth këture kauzave të ti edhe këti humanizmi të jarë zakonshëm që e shoqëron. Vje në studio, Labino Tahiri. Mishë erë dhe... Labino të shkenajnësie dhe qanë që ju kam sot këtu. Êshtë e reparë që ju kemi në studio, por që vje në një kohë shumë intensive, për ty i e shumë një angazhuar, jo me muzikën, sepse muzika është gjithmonë permanente, le themi njëtën tuaj, por i angazhuar shumë me misionë humanitare. Apo jo? Por, në sërës. Nga buron gjithë kë motivim për të dedikuar kësaj kauze, humanizmit? Unë është se humanizmi është pjesë genetike e shqiptarve dhe unë nuk mund të jem një shqiptar që s'kam të argetë kërësor humanizmi. Kështu që në sot me sigurit do gjemë shumë gjërat bukura nga Labinoti. Labinot të lutem, unë të ftoj, të ulesh në salonin ton, në mënyrë që të vazhdojmë, të flasim. Të vazhdojmë, të flasim edhe të mësoj më te për rrët historive që janë duke zhvilluar. Unë doa të marrë së punë të në fanga historia e cila ka qënë shumë e bujshme këto dit, historia e një djali të vogël tre vjeqarë e besimit, i cili ditë në hënë në faktë është njësëm në Gjermani, falë ndimës tuaj dhe gjithë parave që u grumbulluan edhe që po mundësojnë shërimin e ti në Gjermani. E si elim fillimisht si histori në insertin e përgatitur nga Olë Samuameti dhe më pas me njëherë do të pyesim për shume 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 gjure Labino Tahiri në studio. Endjekim. Besi mjerdi si gëzimi më i math për familje në kurtolli në Kosovë, të cilet pas 4 vajzave u bekuan me një djalë. Pak muaj më parë, a i luan të ashtu si bëjnë të gjithë vogëlushët, me një busë që eshe që të rëmben zemrën me njëherë. Por fati i besimit vogëlushët tre vjeqarë nga podujeva, është vën para një sprove shumë të madhe. Prej muaj ishë vogëlushët dherë gjithë spitaleve për të kuruar, pas i besimi vogël është diagnostikuar me një sëmundje të ramë, që prek rrëth një në njëshin fëmi në Europë. Edhe pse i vogli i është nështruar dy operacioneve në Turqi dhe disa mu e kurime në Shqipëri, së mundja e ti që prek veshkat dhe mëlqin ka avancuar, duke bërë që është shëndeti vogëlushit të rëndohet akoma më shumë në pediatrinë e Kosovës ku kryente dhe dializën. Një dritë jeshile për kurimin e vogëlushit ishte ndezur në Gjermani, por që shpenzimi prej 250.000 euro për të realizuar transplantin e veshkës nuk mund të përbalojnë nga familja. Ku atë qenë një profesor për në animal me morë, po po kushtan dukonë 250.000 euro për afrësesh më kam tonë. Ishte transmitimi lajmet të ti në televizionin Klan Kosova, rrëthë dhjetë ditë më parë, që soli reagimin e me një hershëm të këngtarit Labino Tahiri. Artisti që ndroj në kryet e fushatë të sensibilizuese në mbledhjene fondeve për të voglin besim, sepse pak të hola nga të gjithë mund të shpëtonin jetën e voglushit. 
Rjetit sociali kaluet u rol të rëndësishëm për të shpëndar historinë e trevjeçarit, dhe duket se thirjes për të ndimuar atë, janë përgjigju shqiptarë nga të katë ranët e botës. Për vetëm 28 orë, si asë njëherë më parë, në mënyrë rekordu mblodhen rreth 200.000 euro, ndërkohë që shifra e plotu arrit pak ditë më vonë. Mëngjesin e kësaj së hëne, besimi se bashku me prindrët e ti, falë kontributit të shqiptarve anën ban botës, është njësë të drejtë Gjermanis për të kryer transplantin e veshkës. Një moment i vështirë për familjarët e për lotur, por edhe për të gjitha ta që kontribuan për besimin e vogël. Tashmë të gjithë ne shpresojmë dhe urojmë këthimin e vogëllushit të shëruar në adhe. Sigurisht që ju rojmë me gjithë zemër, shërim sa më të shpejt besimi të vogël, nga podujeva, i cili aktualisht është në Gjermani, parat janë grumbulluar edhe urojmë të tashmë që është në duar të sigurta, apo jo. Unë duat të saktësoj, sepse në fakt të informacionin më i sakt, është që brënda 20 orëve, pra për 2 dit të vetme, janë grumbulluar më shumë se 300.000 euro, me inisiativë të këmëtarit Labino Tahiri, që ne kemi sot në studio. Edhe është pa besueshme që për dy ditë reshtë të mblidhen gjithë këto para. Unë më ndojë se i rasti besimit ka prekur gjitha zemrat e shqiptarëve dhe në brenda vendit e viseve tona, gjithashtu edhe në diasporën. Êshtë rasti me veçantë dhe si tha moderatorja që është rast i rallë në aspektin e së mundis që kishte, Por, për të mbledha të para, me të vërtet ishte shumë frikë për të marë gudzimin me lobu. Mirë po, më kam pas x rastit të nërëshme dhe vendosa që të marë gudzimin, por në një gudzim tjetër, normalisht duke lobuar dhe të pas parasysh se sa shumë i në hargju populata. Mirë po, vendosa që të shkojnë në zdo dherë në dherë shqiptarve të rokazë dhe të kërkojnë nga njero. Por, në momentin që unë kam thënë këtën para medjavë dhe Në facën e Facebookut, populata shqiptare nuk më kalon të vetëm dhe është aktivizu si sëta në katër anën të botës dhe në brenda 28 ore ishte më rekulli, sa që kam qajt me lëtë, sepse ishte së... Normalisht, besimi ishte si tjetë fëmiju të gjithve. Qëfar të lidi të ka i shumë e historinë e besimit? Po, shpresa e prindëve që thanë nuk kemi mundësi ka t'i marrë më ato paramë. Me qenë se besimit 6 mëjtë ditë është ka qenë në për spitalet në ndryshme, mirë po realisht dhe bugjeti familjarë shterrohet dhe të ne atje zakonisht përshka këtë luftës gjatë bombardime kishtë edhe po mënojnë ndodhën shumë rastë dhe të leukimis që janë dhe më të randë, po një fëmi i tilë realisht para syve tonë dhe para botës shqiptarve nuk me ndojtë se duhet lijet anash dhe mora gudzimi dhe sakrificën të të bojmë ato para. Si organizove këtë fushat për të mbledur këtë para, në një kohë ka që rekord? Unë zakonisht gjithdo të cenë që dërgon kush do qoftë, e bajt transparent, transparent, po, para me dojë faqën ti me të Facebooku që kam afer 450.000 persona që ndjekin, dhe realisht ajo i banë më unijë mirë dhe faktikisht është kërërzuar një besimi plot dhe të më thonë ndaj një labinotit. Mirë po, për momentin besimi është u këthyër dhe të të në Kosovë në Shqipëri dhe besimi në duart e Shqiptarve. Realisht besimi për të dhënë të hola. Dhe në këtë nëjur duke bëtë transparent zdo të cendë, zdo para që dërgën dikush tjetër, ndjehet mirë dhe e dinë se kuj ka dërguar parat. Dhe kjo është dëshmuar që shka asë një keqë për dërim dhe unë jam akoma në një farforme si e pa besush me kjo që është arritë. Në bitë 300 mjerë janë arritë po farë shqiptarëve dhe ta një besimi është si që dha në duar të sigurta të gjërmanëve. Unë besoj që po, besimi, por edhe besimi që kanë të këty, të gjithë të gjithë në qytetarët e Kosovës të cilët kanë kontribuar, edhe nga edhe të Shqipëris, po edhe shqiptarët të tjera, në vëndet të tjera ku jetojnë, të cilët kanë fituar një besim shumë të madhë, nga gjithë të nismat të tua që ti organizonë në bështetje të rasteve në nevojt, në dihmave të kësaj natyre, me sa duke transparenca e fort që ti me cilën ti e shëqëronë të gjithën këtë inisiative dhe këto nisma, bënë që të kështë fituar një besim shumë të madhë të kënjerëzit. 
Gjë që pasyruat për pasta dhe në grumbullimin e mbi 300.000 eurove për vetëm për 28 orë. Normalisht nuk është kjo rastri fundit edhe i vetëmi sepse edhe në Kosovë edhe në Shqipëri gjithë dherë kur kam ljobuar për ndo një rast janë një tregu të gatshëm edhe kemi bom rekullinë. Do të cilin një material me njerë me shumë rastet të tjera por besimi, qëfar kanë thënë mjekët për besimin? Keni marrë vesh të një lajmë tani që kanë britur në Gjermani? Realisht nuk e kam kuptu në saksisht se qëfar i duhet tash sepse prej rastet që ka qenë në fillimi së murë i është janë shpeshtuar smundit të tjera. Ka avancuar, ndoshta dhe kanë po? Mirë, po e vetëm një e di që kostë e shumë e lartë është. A i në dit i ka një mjero atje për të kuruar smundit e ti. Êshtë kështë shumë e malë. Sepse është një smundit dhe e vështirë me sa duke të kuruar. Mirë, po tani edhe shëqatat atje i ndihmojnë, spitalit, mirë, po të ne është pak pikpytje malë dhe po t'i kesh fondët më varës e cili spital atë pranën apo së pranën për smundit. Për të marë për si për për të kuruar. Po, me gjatë që i thojnë, është gjetë i lasë që vetëm duhet ndima financiare, mirë po, për atë është shqiptarët nuk pëllen anësh asë këndë. I urojmë besimit që rrimë shumë, shumë të shpejt edhe juve për gëzime të jarë zakonshme për gjithë të që keni bërë, por që rasti besimit është vetëm rasti nga më të fundit, sepse rastet në cilat juve keni kontribuar prej tashmë prej shumë vitesh. është një karakteristik tashmë e juaja edhe le temi keni kryuar një profil shumë të përkufizuar mirë si një njeri shumë humanitar edhe shumë i dhënë pas këtyre kauzave. Janë të shumë të rastet në cilat juve keni kontribuar personalisht apo qofte dhe duke lobuar për të mbledur fonde, për të ndihmuar familje apo edhe komunitetet të ndryshme. Ne do cilin një tjetër material ku kemi bërë një përmbledje të rastet e ku Labinot Tahiri ka kontribuar duke dhënë sërish një shëmbull të jarë zakonshme bujarie dhe humanizmi. E ndjekje. Këto di që jetoj, zotin e palenderoj, Si një këngëtar i muzikës populore qytetare, kështu e nisi prezentimin me publiku në gjërë Labino Tahiri. Por profili ti i publik ka marë prej kosh një tjetër këthes, ta shma ata e shohim të angazhuar në qështje sociale, kundimon njerë zë familje në nevoj. Një ndërto është Valona Ponik, vajza nën të mbëdhjet vjeqare nga Prizereni, e cila muaj më parë ka vuajtur nga së mundja e skoliozës, e cila shkakton dhe formimin e shtyllës kurizore. Për të njësi një fushat sensibilizuese dhe falë kontributit, vajza e reja rritit i nënshtrojë një operacioni që rezultoj me sukses. Në shenjë falenderimi pas imposhti së mundjen, Valona ka veshur një bluz në të cilën një nëstampuar fotot e personave që ju gjendën afer në momentet më të vështira. Lajrë të dialoshin nën vjeqar ju rikëthyë e sërish lërave pas një periudhe të gjatë kurimesh. Kjo është një histori sukses si falë fondeve të mbledhura për të voglin, por edhe ndërhyrjes që shkoj me sukses. Familja e Lajrëtit falenderon këngëtarin me një foto të voglushit në aeroport në kohon që po këthehe në shtëpin e ti. Anira Braha, i studentja juridikut nga Prizereni, shkaktoj një ndjeshmëri të madhe në opinion pas historia e saj u bo publike. 20 vjeqarja u diagnostikua me sëmundje në leucemis akute. Labino Tahiri ishte njëri nga ta që kërkojnë dim për asën e mbështetur edhe nga shumë personat të tjerë, duke ndimuar familjen e studentes në mbledhjen e 21.000 eurove. Sot Anila, pas i ka luftuar me sëmundjen, është edhe një histori frimzimi me postimet që bënë. Si kunder është edhe kjo video ku ajo këndon këngën kushtuar personave që kanë pasur historitë në gjashme me të. Por jo vetëm fëmijët dhe të rinë të prekur nga sëmundjet të vështira kanë tërheshur vëmëndje në labinotit. Në jo pak raste, a i ka organizuar dhe fushata sensibilizuese për persona që preken nga fatkesit natyrore, si që ishte lajgje Hasan Begut në Shkup, ku 76 familjeve shqiptare ju ofruan dim në form parash për edhe vesh mbathje e ushime. Apo qyteti e Shkodrës, ku Labinot Tahiri ju ka ardhur në ndim të prekurve nga përmbytjet me një shumë prej 10.000 euro, të cilat u mblodhen nga 4 koncertet e organizuara nga këngëtare në Kosovë. Historia e familjes Dibrani erdi në sytë e këngëtarit nga një kronik televizive transmituar në klan Kosova, që të rgonë të skamje në 5 antarve të kësaj familje. U deshëm 5 muaj dhe një shifër për 25.000 euro për të bërë këtë familje me një shtëpitëre. Por sfidat nuk përfundojnë asë njëherë. 
Tani më, Labino Tahiri ka njësër një tjetër fushat sensibilizuese për një vajstëre, Liridona Gajtanin, për të cilën gjdo ditë që kalon është një shpres më pak. Studentja për master në gjuhën angleze, vuan nga Leo Qemia, ajo ka nevoj për ndimën në të gjithve për të rikëthyër jetës sërish. Dhe duar drokidjet janë të shumë të dhe pa fund për të përshëndetur edhe për të admiruar këtë të shëmbull që Labino Tahiri jepe dhe gjithë të kontributi jarë zakonshëm. Unë da pyeta dhe pak më herët në faktë, cila është a gjyaj që të motivon për të vë në kontakt me këto, po si një këto historit e këty nga nga tjetër? Për si kontakton? Gjatë viteve në veta, gjatë regjimit sërbë në Kosovë, si shumë prindër 7% të prindëve në Kosovë, u dëbuën me dhunë nga puna, dhe unë e... Në vend se të kisha një rini shumë të qedë dhe të mirë, realisht ju bërë akrahi djathë që prindit tim duke fillua nga mosha 15 vite, të mirë me trekti në pazarët ndryshme, kam qenë dhe në një kohë cigare shqitës, pak gjithë që se kam më huar asë njerë, dhe kam qenë edhe më fakt jam mirë njësë për atë kohë, sepse më ka bërë të jem kështu i tilë, sigur jam sëtë, dhe realisht ati që nuk ka dhe ati që ka halët dhe mëhaja, unë ja di se qëfar ka në brenda shpirtit të ti. E kuptonë, pra vetë fëmiria jo të jo i letë, të bëjnë që të kupto shumë mirë dhe problemi dhe rëvimi në tjetërit. Po, shumë mirë sa trivi kemi qenë. Dhe realisht, unë mendoj tashë që në fillim, nuk mendoj që ka ndo një kom tjetër, si kur komi shqiptarë, që janë humanistë, janë të pa përshkrumë. Unë ja u dëshmej si të doni, se jemi shumë zemër bujarë. Janë të gjithë të gatëshëm, të gjithë të gatëshëm për të ndihmuar. Pa diskutu, pa diskutu. Por unë besoj që të kesh besim të dikush është qelsi. Realisht, nëse dikush do të ndihmoj, të gjithë janë të gatëshëm të ndihmoj, vetëm thonë, në duhet kenë besim. Unë besoj që është një kërkes e heshtur që e kanë të gjithë. Dhe të ty duket që ata kanë gjithur besimin e nevojshëm për të kontribuar edhe ata. Mendoj se është ashtu, mirë për nuk jam i vetëmi që do të bëj sepse model humanizmi e kemi tani të shenteruarën në në Tereza e cila në dha imasht në dërkom të arisht se shqiptarët jenë zemër gjërë por në një farë forme disa raste me këto rastet humanitare dhe jenë keqë përdor fondet dhe pa të fillu në sidomas në Kosovë të humbet kjo kjo vëlneti për të bëhë humanizm por tani është një adresë dhe Unë e këtë adresin, dal nga dal dhe të bëj fondacion, që ti mbetët komplet shqiptarëve, anë e kanë botës. Shumë e bukur, kjo sëse, këtë doja të pyesja, që nëse ka një plan për të aktyrë në një institucion, gjithonisma, shumë. Njerëzit kanë kërkuar, që shherët që unë të bëj një fondacion, dhe kanë kërkuar me emri tim, shemë, lebë në të ajire. Mirë po, unë kam thënë jam individ, dhe pa më varsi se qëfar punë po bëj, e shkru në internet në faqën time, që propozimi im është i lihet humanizmit, fondacionit që do të api unë, dora e shqiptarit. Dora e shqiptarit, si emër? Si emër, sepse dora e vetëme që po bën buj për momentin. Dhe janë shqiptarit që ndimojnë shqiptarit e së rasta, po japin dorën njëri tjetërit. Ashtu. E bukur. Edhe një pjetë tjetër për kuriozitet, sepse rastet e ndihmës, të nevojës, të kërkesës për të ndihmuar, për të mbyrshë në bështetur, janë të shumë ta. Shumë. Ti bën një përzjedhje në momenti se aqë më te për nështë sa më shumë të ndimon shtja, aqë më shumë me si kuri vi njërës ju të kërkojnë ndim. Bën një përzjedhje ti me së këture rastëve, që është të pa mundë në ndoshta të investojt e këtë gjithë. Por momentin, sigur janë fukosuar njerëzit që unë jam vetëm për personat me rastët të randa. Dhe më thonë, adresa e fundit është që shemë unë të ljoboj për të mbledh parat për ndoni rast Tani Kosovo është në një vend transicion dhe normalisht për momentin shëndësi si mungojnë shumë gjëra thelpsore e si do mos për këto rastet e leu kemis që shemëll 200.000-300.000 euro të hidhen në një shtetë tjetër e mos qëndrojnë në Kosovo se edhe në Shqipëri është e damshme sepse shka këto të bugjeti i mangësot bugjeti i shtetit edhe populat të hargjot unë jam kundër kësaj dhe nëse vazhdojmë vetëm kështu me këto rastet kemi shpeshta bëhemi si popull pasiv pa më shështë që i kena humanizmin e zemër unë mendoj që duhet ketë më shumë për kushtim shtetin dhe Ministri Shëndecis e para gjë për të besuar shemë unë lëmënotë jam i smurë dhe duhet i besoj 
Ministri Shëndësis ose spitalive tona. E jo t'i marë paratet që kajnë në Turki ose në Gjermoni, shemë të pasurot një shtetë tjetër në kurrisë shqiptarëve. Unë nuk e du këta. Një vizion e mirë fillë prej politikane, prej një qytetari të ndërgjeshëm të mirë, po edhe prej një politikane, cili pëse jo mund të mbante në duar iniciativat rëndësishme edhe vendimet rëndësishme, pëse jo për një mirë qeverisje. Êshtë një aspirat e jotja politika, Labinot? Pa tjetër. Pa gjithdo gjë që kam mundësi të bëjë kontribuot për vendin, do të ashfridzoj emrin tim, sepse nuk du të shkoj me një bagaj vetëm të muzikës, sepse kemi shumë lider të botës që kanë qenë muzicien, po në momentin që ka linë shpirti të jatë një kontribut për vendin, ne kemi edhe model shqiptar, edhe patriot e adetar, shkrimtar, autor, gjithë shka, ju suf gërvalën, do të ta i ka qenë edhe muzicien, por ka vëdhe kalon një emër të madhë për skenën politikë edhe veprimtarinë e qështë komtare. Unë jam e sigur që të pyetja mund të të kenë bërë më herët që ndoshta është dëshira për të umarë me politikë edhe e cila ndoshta të ngacmon edhe për këto raset për qërë në akoma më aktiv në raset humanitare. Por unë nuk besoj që shkëshu, sepse nuk ku kujtuat sot të bëni humanizëm. Do me thënë, nëse për politikën keni menduar sot të angazhohen edhe tjep një një kontribut, ju keni gjithë jetën që bëni që jep një shëmbuj humanizme. Falenderoja të mund të zhërën që i ka bo këto, shumë mirë. Olsa, Olsa, gazetara e unë më meti, po? Rasti shkodrës, dhe më thonë, nësë kam pasë ambicje politike fare, dhe ako me o rej politikën, mirë po për mes politikës mund të kontribuj më shumë. Mirë po si individ, si labinot, nuk është edhe fort të e ndërshme që të shemë njerëzit të adresohen vetëm të një person. Primarë është teti pasaj individet si labinoti të tjerë. Unë me këto ambicje dhe mija që i kam, në të armën nuk besoj që dhe të ketë shumë rastet të adresohen vetëm një person. Ke drejtuar edhe një protest labinot. A këtu kemi një foto me Madeleine Albright, apo jo? është një nga takimet e tua të... Ishë sekretarja shtetit të shëbas, i cila ishë... është një person i veçan për neve, si të më shqiptarët Kosovës, sepse intervenoj ditë e natë që të bombardohet në atë kohë Sërbia. Pa, pa, pa. Dhe të shlirohen shqiptarë dhe nona ime i cila ishte në Francë, të bëhi prap vendit të këthet në atë dhejë dhe falë asaj që u këthy nona ime dhe interveniimi sajnë në atë ko dhe duke dimuar u shlinqim të atë Kosovës unë e tani po veprojnë Kosovës si humanist dhe më thonë gjithë shka i falenderon me atë lenë albrejt ndërko është një foto tjetër ku juve keni drejtuar një protest ndua që të në esili regjia në këto momente një protest në qytetin e Ferizajt kundra një ministri serb në qeverin e Kosovës. Ka qënë një minister, apo jo? Po, realisht është e lista sërbska dhe ish ministri Abdanovic pa të fy duke quaj të rënana shqiptare si të egra. Dhe u zhuam në protesta, mirë po unë këtu kam organizu protest vetëm në emrin tim duke i thiru qytetarë dhe ka qenë një pjesmarim masovike bidhët mi persona dhe pas kësaj proteste edhe një është në bajtë Prishtin dhe a i zëtria ka dhanë dorheqje sepse ne i të reguam që Prej këtyre protestave a i dha dorheqen? Prej këtyre dhe ishte në Gjakom, Gjilan dhe në Prishtin Prishtin ka qenë ma madhe pas protestet në Ferizaj dhe realisht dha dorheqje Ndërko je nga qyteti Ferizaj të veta po jo? Ferizaj Kosovë e Shqipëris Po, të dojë Shqipëris. Dhe je angazhuar pikërisht në zjedhjet e viti 2017, kandidon në Ferizaj? Po, do të kandidoj si kryetari komunës, fillemisht në qytetin tim Ferizaj. Fushata kur fillon? Në realisht një muj para në ndorit. Po, po, po. Cila është partia që uve përfajsoni? A kërëjnë, me zotëri Begjet Pasole. A, partia e zotit Pasole. Po, realisht i kam durt më të lira, sepse i kem kemë edhe dy gjerat të thujat të njejta Begjet Pacoli në vit i ndodhë që tjebë mbi 2 milion euro fondacion për shqiptarët ka do që kanë në vojë dhe është fondacion i Begjet Pacoli A e ka ndërtuar ndërko si fondacion? Po, e ka moti Mirë po, në ta shkote fundit që dy mujë më kam kontakt me të edhe kam pranuar që tjebë pjesë e akërës sepse mund të veprojnë më mirë Vetëm dhe muaj pjesë e politikës, nërko vite, vite, vite të tëra, pjesë e këtyre fushatave humanitare dhe drejtu e si shumë e shumë për e tyre. Realisht, po mos të futësha me zëtëri Bezjet Vasonën, do të bëjë një iniciativ qytetarën, fillimisht, Ferizaj du të veproj, që të taja provimin si pari komunës nëse zgjidhëm. Sepse, pëse, pëse do një të zgjidheni? Pëse do një të jeni kërëtari komunës e Ferizaj? 
unë për momentin jam në një kulm të karrierës muzikore dhe kam mbramit e mira, kam publik falim dhe eris shumë për e tyre që vina për mbramit e mija mirë po du të hapë një kontribut për vendin sepse unë jetoj prej populatës dhe realisht populata më ka më ka pasruar, asë gjë shteti nuk ka bë për mu mirë po unë du të japë një kontribut dhe ta le që fëmiju im ta kuptoj se sa du të aduash qytetin, shtetin e kombin dhe unë jam një për e tyre që brenda shpirti tim kam një përgjësi personale, morale që du të japë kontribut për vendin tim për ndryshe, nësë unë nuk ndryshoj diska që është kesh për vendin tim atër du të ale të shesë gjitha dhe të shkojnë një shtet tjetër unë të rojë që Unë të rojë që gjitha këto dëshira dhe ëndra të tuat për qytetin të të realizohen, ndërkoj që ne do të kemi një shkëpute publicitare, do të vazhdojmë në pjesën e dytë sërishme Labino Tahiren, do të flasim pak për muzikë, dhe të kështë muzika e shjeta juaj, apo e është pjesë e pandarë, por edhe për familjen, për nësuar pak më tepër, rrëtë familje së Labino Tahiret. Publicitet. Jemi kërë në studio, jemi me këmëtarin nga Kosova, Labinot Tahiri, me cilin jemi duke zhvilluar këtë biset, folëm për impenjimet e ti, nismat e ti humanitare që ka nërmarë në pjesën e parë, ndërkoj që duha të ndalëm tani sërisht të tek një moment tjetër, i cili ka të bëjmë të për me dashurim për Shqiprim, edhe me ëndrën të shumë me sa djun qytetarëve të Kosovës për të pasur gjithashtu edhe në shtetsin shqiptare, apo jo? Pa dyshim, gjithë duhet. Kem bërë një letër publike para disa kosh, personaliteteve shqiptare. Ti kërështë për të kërkuar në shtetsin shqiptare, qëfar ka ndodhur? Kujt e këtë drituar këtë letër dhe qëfar ka ndodhur? E kam persona që kanë drituar këtë në vendët që duhet të aplikojmë për pasaport. Mirë po kam shkrua se ju lutëm Me ndoj që e meritoj të akim pasaport në Shqipëri, sepse nuk duhet në djemë si Kosovar, për si Shqiptar i Kosovës. Dhe, unë me ndoj që gjithë Shqiptarët e Kosovës dhe nga gjitha trevët duhet të akim dhe të pajisi me një pasaport Shqiptarë, sepse gjithë herë me dekade shrekuj, ne kemi qenë më të persekutuar dhe sakrifis për këtë Shqipëri që i kemi sëdë. Dhe me ndoj që do të akzoj një ditë Po pëse ka një problem për të marë në nërshetsin Sëpse ka përshimin që është e lirë është një drejtë është do kujt për të marë Ashtë të vërtejnë mi për sa e përket Kosovës janë dy gjërat të kundrëta Sepse tani është e pranur dhe stema për në flamurit tjetër të Kosovës Dhe nuk në lejonë që ti kemë dy në nërshetsi Mirë për orojë që me kohë dhe me gjërat që ne duhet si shqiptar të duhem i sa më shumë për të akzua një pasaport të tjë. Atër nuk është problemi që nuk të japin në qëtësi në Shqipëri, është problemi që në Kosovë, ndo është ta nuk të pranojnë që ti të marrë që në shqipëri tjetër. Jo, por normalisht individet kanë, po kështu zyrtarisht mes shtete me nuk lejohet. Ajo është, po më nëjë një një pënges, do të të ne, si që e kemi shtetën dhe me Kosovën, dhe du të pajisim vetëm me pasaportat Kosovës. Ndërsa, sërbët atje kanë pasaportat Sërbijës dhe u alejo në Sërbija t'i kenë. Mi po nuk du të futëm thellë në këto aspektet politike. Unë mërë që ta marrë, së të pengon praktikisht asë gjithë që ta marrë është pëndojnë. Jo, 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 asë pak, jo, pa dyshim që du në besoj që shpejt në pa isë në të. Të ndi që ta e o procedura e zakonshme dhe ma mërë mundë e që nuk duhet ketë asë një problem. Por pasaportën e Shqipëris ëndrën... Shqipëria e lejon t të lejot prej Shqipëries. Janë disa procedurat ndryshme. Më duket një absurditet, sepse nuk ka sens, nëse një Shqiptar i Kosovës dëshiron të marrë një nështësi Shqiptare, duhet të marrë, apo jo? Ajë më demër një Shqiptar model, si që e një juve. Falem derët. Realisht, Gjërat janë se duhet bëmi banor të Shqipëries, faktikësht në shemë të bëj një adres në Elbasan, dhe pëse kam misë atje, edhe vendet tjera shemë të Iran. Mirë po më konsideroj që dhe Ferizaj imi dashur, edhe rruga imi që uët Elbasani, kështu që është dhe Ferizaj i Shqipëris, edhe më takon, edhe unë dhe familja, dhe gjithë Shqiptarët, këtë që janë një pasaport tjilë Shqiptare. 
e kuptova, e kuptova. Kështu që ndosht ta kërkot një procedur pak më speciale për, për Labino Tahirin, edhe unë uroj që të të uh, jepet kjo e drejt, edhe për të gëtsuar një dëshirë ka që madhe. Labino të ndërkoj që ti dëshiron të meresh edhe i ke hyrë letemi rrugës e politikës, mund të marrë është një penjim shumë të madhë dhe vitin tjetër, vitin e ardhëshëm, që janë zjevet në e, Ferizaj dhe mund të bëhë është fare mirë kryetari komunës e Ferizaj, kjo do të tëtë që muzikën do të aja lëmë pas dore, fansat e Labino Tahiri, që do bëjnë? Ata kanë të në Youtube dhe i kanë se detë në të ndryshme ku mund të dëzhojnë lami mirë, bo, saj përket e, kryetar komunën nuk mund të këndojmë, se nuk është fort, e, është jo seriositet. Po? Realisht, në, në, Takimi familjarë mund t'i këndoj dy kanë tri, mirë po ja u lërë adhën të tjerëve në t'këndojmë pak. Unë un dua të sielim një kolajsh me disa nga këngët të tua, me disa, jo të gjitha, se shumë. se pa mundur t'i sielim të gjitha. Falendere Kemi përzjedur vetëm disa për e tyre, për t'a rikujtuar le themi emocionin e këngëve të Labino Tahirajt, e ndjekim dhe këthemi në studion. Unë e vi prej një familjet me tradit muzikore, prej në dim ka kënduar në kohën dhe së bashkëm me ansam një kastriotën në vitës... Baba juaj apo të dy? Baba juaj, Islam Tahiri, e vitës 78-79, këtu në Shqipëri, kër kam pas fasje të koncertave, dhe mua emrin ma ka pagëzuar, bi këndoja këngëtarin nga shkodra indjera. Bi këndoja ju ka vën emri, e buhur shumë kjo. Në Shkoder. Shkoder, pa. Shumë e burë. Kujtimi për këtë. Në atë kohë ka qenë prindi ima tje, dhe duke pritur fëmiju në parë, dhe i ka thonë nëse të lindë gjaltë, ja lëshë emnin Labinot. Dhe unë jam me kren... shumë krenarë për këtë temën që i kam nga Shqipëria. Duke të sigur në një farë mënyre dhe ka përcaktuar destinin të ndë, fatin të ndë, apo e, që do të bëhesh një këngëtarë. E bëzhërat nuk ndodhën rasishtë. Mm -hmm. Më duke se Kam, si të them, për momentin ka një kohë që së din njëri u si që farë këngët kryoj. Sepse për momentin nuk dëgjojnë më këngët me shumë dashuri, më shumë po kërkohen këngët që të shikohen se sa të këndohet. Dhe kështu që unë jam person që shumise në rasteve i propozoj vetë i ditë e këngëve në basë të jetës. Dhe unë kam dy këngët që do t'i hedhi me videoklipe e pasaj, Dere në 7 orë të vitet ashtën do të vazhdoj me muzikën, në zhjetë që e kam në zemur, dhe dashë zote, po të zhjidhëm i pari komunës e Ferizajt, unë kam ambizit tjerë dhe më të maja, mirë po 4 vitet e para do të jemë Ferizajt, dhe do të vazhdoj me përkushtim të malë, mirë po nësë rasysh nuk fitoj, prapë do të jemi lumë tërsepse hjekin nga zemur dhe nga shpjetin e obligim që e kam, 
për cilë me ndoj që do të mund të japë më shumë për për qytetarët e mi. Po nëse nuk. Unë uroj shumë që të fitosh, sepse qytetarët ka nevojë për qytetarët të mirë edhe të ndërgjeshëm që ti drejtojmë. Po vuajmë për këtë shumë, ka për shtypjen edhe uroj uroj që ti të të jesh një ndër ata që do të kenë mundësit marrin vendime për vendet. Lindë dhe rritur dhe sakrificat jetës, sfidat të ndryshme si për prind të mi, si për shumë prind aty, jam në një vend që quët Ferizaj, një vend i cilin nga demonstratët të të nishës pasaj në të gjashë tatë ka pasë shumë vendimarin e që është një komtarë dhe jam krenarë që i takoj ati vendi, mirë po du të vazhdojnë në të Familia juaj, si ka pritur këtë vendim të ndim për të marrë me politike dhe për të angazhuar me një shka të tjetë? Bërë shorte, i me hana, asë pak se ka prit mirë, para tri vite e gjysë, katër, kam negociju shumë me të, për të abindur që fëmijet pa më varsirë se sëtë, ndo shta e ka një jetë më të mi se sa prind dhe i tyre, kër isha unë i rinë në moshën 5-16 vjetë, nuk duhet me ndojmë që është emët me një pasuri atë se më ka pasuruar popolata, mund të rjetën, sepse pasurit personale mund shuën, po unë i kam bindë që në vendin tonë, në Ferizaj, në Kosovë, edhe pëse sështë kesë, du t'i lejmë fëmive tonë një shpres për të qëndruar atë të rjetën. Jo, sa më parë, si kurse po e migrojnë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, shqiptare të rinë, atë nuk e dua, sepse kam qenë edhe unë vetë mërgjimtarë, dikur. Lavinot, me që dolëm pak të këtë familja, sa vite e keshë i martuar? Unë jam pre vit Bashkë shqetojme bashkë shqetojme, 16 vite. 2002, kisha djallin e pari cili është tani 14 vjetë. 14 vjetë që pari, po ke 3 fëmija, po jo? Po, kam vajzë dhe djallë, binjak. A, ke 2 tjem dhe një vajzë, ku të 2 të djallin dhe vajzë dhe binjak. Po. Shumë bukurja, e shojmë një fotografi. Kjo është një fotografi e juaj, a familjarë, apo jo? Po, po. Ja të ke kemi? Falem dhe, këtu i me një dasën familjarë, dhe... Fëmijët ka ndë njëri në një prirje për të bërë këmëtarë? Ja të kemi sërish një familja? Po, vajzaj është shumë entuziaste për të vazhduar me muzikën. Ka ushtruar dhe piano, mirë po vajza ka dhe dy halat e saj, saron dhe Tahiri dhe andojnë a Tahiri, cilat para luftës ishin fituset e para në festivalin Kosovarja këndonë në Kosovë. Shishë duke t'i pas ka njërë babit. Po, me muzikë, vajzë më ndoj që do t'vazhdoj. Me gjithë se do t'i tregoj që karriera muzikora është shumë e vështirë për t'kaluar jetën. Mirë po me gjatë, falendroj shumë bashkëshorten e cila më ka duruar shumë si këngëtarë. Si jeni njërë, si jeni njërë në bashkëshorten? Si jeni njërë? Jeni njërë në Zvicër. Jeni njërë në Zvicër? Po, pas e ka përfunduar lufta në Kosovë, realisht e rëzbektoj shumë sepse është këtyrë nga një jetë e mirë të kunë ku isha në familje më nërën pas luftës në Kosovë, edhe ku është pak më tërante. Ta jo jetonte atje? Po, atje jetonte. Dhe për atë respektoje që me edhe më shumë, sepse nuk e ka ditu se të kush labinot për shkon, mirë po ja se sëtë ju ka është përblirë dhe në kam respekt shumë të veçanë për ta. E keni nderuar, apo jo? Ajo me siguri shumë krenare për ju, e për bashkë shortin e vetë sot. Mendoj se po. Absolutisht. Labinot, ne do donim shumë që të kishim edhe një këngë këtu, por më bukur nga njërë është kur ajo këndohet live, edhe këndohet këtu, ndoshta e pasho qëruar me instrumenta muzikor, ku ne ke mund Me siguri këtu flasë dhe shprej dhe dëshiron e zonjave tona të publikut, do të nga e plotësosh të dëshir me diçka të vogël. Po, me knasi, edhe pëse gjithmon, kam kënduar live dhe duhet i përshëndes dy kolegët e mi që kam pasë sukses këto dy duetet që i transmituat Florin dhe Gretën, që i përshëndes nga zemra ishte një sukses i karierës në atë kohë, po është të me dëtonin. Mirë, do të ndëroj unë zonë edhe zonë ju, shëtë të jemi një këngë të mirë, besoj që e dinë. Ja, të adëgjojmë, të adëgjojmë, e presim! Sa moj e pabes më ke daltimu Sa moj e pabes më ke daltimu Më vure nga tres, ku po do në nënsu Më vure nga tres, ku po do në nënsu Kur djen dit e djel moj goce, dëshirë ka me t'pa 
Kur djen dite, djel më i goce, dëshir ka me të pa, Zoti e bat mirë, se në burdi jam rra, Zoti e bat mirë, se në burdi jam rra. Labinot të hiraj! Falemderit shumë, falemderit shumë, Labinot. U emocionua, zonja dhe vublimut, me sigurin një nga këngët e tyre të preferuara. Të falenderoj shumë edhe për këtë interpretim që realizove për neve sot për studio. Êshtë këngëtari Labinota Hiri, për që sot ne pam edhe folëm me të për një tjetër dimension të ti, shumë të rëndësishëm edhe shumë të madhë. Ndaluam kërësisht e këtë dimension i ti humanitar, rastet e shumë të cila da i kam bështetur edhe vazhdon të imbështes. Do dojat këtu edhe një rastin e fundit për cili njëve jeni angazhuar, që ishte rastin i liridonës, apo jo? Liridonë nga i tanë, dhe cila vua nga leukemia akute, është dimajnë 20 vjeqarë nga Prishtina, dhe unë që tri ditë kam pranuar që ta marë aksionin dhe tani kam filluar të deponojnë Shqiptarët, tani kam botës para, e cila është e shtrirë në spitalet jene Turki, mirë po i duen fondë, i duen afro 200.000 euro, 51.000 euro janë të buar dhe shpesojmë që shumë shpejt mërënda javës me vullnet mirë të të bëtë dhe shumë atjetër, dhe shpesojmë që të kletë, e shëndoshe mirë si që janë këthyrë shumë raste në në vendlindit e tyre. Për t'i shpëtuar jetën, Liridonës, apo jo, sepse ajo po lufton me jetën, po lufton për jetën, edhe urojmë që të mblidhen, të grumbullohen këto fonde për ta ndihmuar dhe për ta risjelat të sërrisht me snesh, edhe sërrisht me siguri me sfansave të shumët të labinot të hirajt. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu. Nga zemë, falenderoj shumë, edhe për mua. Shumë falemderit. Edhe të rejë shumë, shumë suksesa. Falemderit, falemderit. Ne të dashumit do të kemi publicitet, ndajmë i këtu me Labinot Ahirajn, për të ftuar të tjerë mishë pas pak.